Pag-uusapan naman natin sa video na ito kung ano ba yung mga sad experience ko dito sa Fiverr.com Yung mga experience ko na nakapagpalungkot sa akin, yung mga experience ko na halos mawala na ako ng pag-asa Oo guys, dumating ako sa ganong pagkakataon nung nag i start ako dito sa Fiverr.com Hanggang ngayon top rated seller ako, meron pang ganong experience guys Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa channel na ito, consider subscribing para lagi ka maging updated Kapag naglalabas ako ng mga bagong video sa channel na ito Guys, huwag nyo palang kalimutang i-visit at mag-subscribe dun sa channel ni Mrs. Ilalagay ko yung link sa description below Ngayon, umpisahan natin, ano ba yung mga masamang karanasan ko sa Fiverr yung nakapagpalungkot sa akin Umpisahan natin sa hindi pinakamalungkot at ang pinakahuli, yung pinakamalubha. Ano bang naranasan kung pinakamalubha na talagang iniyakan ko at ikinalungkot ko ng ilang araw? Siyempre, yung pinakauna guys, yung nararanasan din ng lahat ng mga bagong seller ngayon. Nung bago ako sa Fiverr, gumawa ako ng Fiverr gig ko, kala ko madaling kumita. Pagkagawa ng Fiverr gig ko, yung pinakaunang gig ko, yung I will change 5 photos, backgrounds for $5. Unang araw, walang umorder, okay? Pangalawang araw, walang umorder. Hindi ko alam guys kung kailan yung pinakaunang order ko. Between 3 days at 5 days yun. Okay, hindi ko alam kung 3 days o 3rd day naka-order na ako o sa 5th day. Pero nung unang order na yun, mahirap lahat ng ginawa ko, change background. Talaga mga tao sila. Tapos dahil excited ako, syempre masaya ako, diniliver ko agad. Okay, thumbs up. Kasi the guys, nung una, walang star-star, walang... 5 star, 1 star, 4 star, 3 star Walang ganun guys, nung una thumbs up o thumbs down lang So, di ba mas mahirap nung una Kasi ngayon, kapag hindi ganong nagustuhan ni client Pwede ka lang niyang bigyan ng 4 star o 3 star Okay pa rin yun Pero dati kapag hindi gusto ni client Thumbs down agad Walang star star Thumbs up tsaka thumbs down lang yung ratings dati So yun nga, nung nagka-order ako, nagka thumbs up ako Tapos, kinabukasan na naman, wala na naman umorder Sa susunod na araw, wala na naman umorder Okay lang Then umorder na naman yung dating client ko So, ganun guys, nung una Nag-expect ako na kapag gumawa ko ng fiber gig Aapaw ako ng order Kala ko ganun nung una Kasi nakikita ko yung mga senior sa akin Vinivisit ko yung mga gig nila Ba, ang dami nila mga order Ibig sabihin, madaling kumita dito sa fiber.com Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng fiber gig mo Ngayon din, magkaka-order ka Ganun yung mindset ko nung una Katulad ng mga bagong seller ngayon So, kung anong nararanasan nyo ngayon guys Kung anong lungkot nyo ngayon Ngayon nag start kayo Tapos wala pa kayong order Ganun din yung naranasan ko nung una Siguro mga hanggang anim na order Yung pinakaunang anim na order ko Isang client lang yun guys Paulit-ulit lang siya umu-order Tapos hindi pa everyday Every other day pa Yung pag-order niya Hanggang sa gumawa na ako ng mga ibang gigs ko Ayun nga, tinayo ko yung Photoshop gig ko Doon na ako umasensyo dito sa Photoshop gig ko. Actually guys, hindi naman ako gumawa ng separate account para sa Photoshop gig ko. Okay? Baka isipin nyo, uh, binura ko lang yung dating gig ko na uh, change background 5 photos per $5. Hindi. Inedit ko lang yung gig na yon, yung existing gig na yon. Kung baga ginawa ko, generalize ko siya. General editing na. Kung baga hindi lang background edit, background removing. Ginawa ko na din yung mga ibang Photoshop job So nag-generalize na lang ako Isang Photoshop gig na lang Ang pangalawa naman na naaalala kong nakapagpalungkot sa akin sa Fiverr is Mayroon akong nare-receive na order So ang gagawin nila sa akin guys, o order sila Ngayon, pagkagawa ng order na yun, isesend ko Siyempre, mag-aas sila na revision Kasi dati guys, nung una, uh, wala pang Fiverr watermark Okay, nung unang nag start ako 2012 kasi ako nag start Dati, yung Fiverr napakasimple lang niya So, wala pang... Fiber watermark Lahat ng sinesend namin noon walang watermark Kung gusto mo maglagay ng watermark, okay Pero ako kasi hindi ko ugali maglagay ng watermark Ngayon pagka-deliver ko na revision ulit Nagpa-revise na naman si client Ngayon nung pagka-deliver ko ulit Nag-ask na refund ng walang dahilan Isa yun sa nakakapagpalungkot sa akin sa Fiber guys Magpahanggang ngayon Nakakatanggap ako ng mga client na ganun Wala tayong magagawa kasi nakalagay sa gig ko uh, Kapag hindi sila satisfied 100% full refund without question ask So wala tayong karapatang magtanong kapag gusto nila magpa-refund sa atin <laughs> Tulad nga sabi ko guys hanggang ngayon mayroon pa rin mga client na ganun So kapag nakareceive kayo ng mga client na ganun Huwag na huwag kayo makikipag-away Huwag nyo silang papatulan Kasi yung mga buyer natin sa Fiverr.com Ang turing sa kanila ni Fiverr Sila yung mga hari sa loob ng Fiverr.com Kapag yun nagsumbong sa Fiverr ni report ka dahil inaway mo siya Pwede kang ma-warningan First warning, second warning, at kapag inulit mo pa, pwedeng masuspend yung account mo at 
ma-delete na yung account mo dito sa Fiverr.com. So, ngayon pa lang guys, inuunahan ko na kayo. Posible kapag gusto nyo magtrabaho sa Fiverr, makareceive kayo ng mga ganitong client. Kapag uh, nagpagawa sila sa'yo, magre-refund sila, ang gawin nyo, tahimik lang, i-refund nyo, okay lang yun. At least, wala kang negative rating at safe yung account mo sa Fiverr. At makakahanap ka pa ng mas maraming mabubuting loob, mabubuting kalooban na buyer sa loob ng Fiverr.com. Madalang lang yun guys, siguro mga 1% lang yun yung mga buyer na ganun, yung mga manloloko talaga. Ito na yung pangatlo sa nakapagpalungkot sa akin sa Fiverr. Kasi guys, uh, hindi naman sa itinataas ko yung sarili ko. Sa trabaho ko kasi guys, perfectionist ako. Siguro ngayon nakikita nyo na lang na minamadali ko yung mga tutorial sa mga video tutorial ko dito sa YouTube account ko. Kasi pinapanatili kong maliit yung video natin. Kasi kapag naging perfectionist ako sa pag-video ko, tatagal tayo ng isang oras guys sa pagtatrabaho ko dito sa Fiverr.com sa pinapakita kong mga video sa inyo dito sa YouTube channel ko. Sa madaling salita guys, sa pagiging perfectionist ko, napanatili ko yung 5 star rating ko. Wala akong mababang rating guys. Siguro yung 5 star rating na yun, hindi ko alam kung nasa 2015 na yun o 2016 nung, nung nalagyan ako ng 1 star rating. Ang nangyari kasi nun guys, dahil nga meron akong isang client na napaka uh, selan niya, okay, nagugustuhan niya yung mga trabaho ko. So, ibig sabihin, lahat ng trabaho namin nung nakalipas, puro matataas yung rating, perfect rating lagi binibigyan niya sa akin. Siguro naka 20 orders din siya sa akin, guys. Tapos, meron siyang one time na pina-edit sa akin, guys. Tinanggihan ko siya dahil, unang-una, napakahirap ng trabaho na binigay niya. Hindi ko siya kayang gawin. Tapos, uh, $5 lang yung bayad. Pero, hindi ko naman siya kinansel o hindi ko siya tinanggihan dahil mababa yung bayad. Tinanggihan ko siya dahil hindi ko talaga kaya. Ngayon, parang uh, yung client na yon hindi ko alam kung may mental problem siya, guys. Kasi kung normal ka na tao, sasabi ng isang tao, hindi niya kayang gawin yung isang trabaho na ito. ba diba tatanggapin mo na lang at pupunta ka sa ibang seller, hahanap ka ng makakagawa sa trabaho na ito. Kaso siya kasi ayaw niyang tanggapin yun. Gusto niya gawin ko pa rin kahit anong mangyari, gawin ko. Ako naman, dahil nga kapag alam ko yung isang trabaho, hindi ko siya kayang gawin. Nagkakansel ako agad ng trabaho kesa mabigyan ako ng mga mababang rating. So, pinilit ko yung sa akin, kinansel ko talaga siya. Ang nangyari guys, nagalit yung client. Kinansel niya, inaccept niya yung cancellation sa order na ito. Ang hindi ko na malayan guys, yung previous order namin, dati kasi guys, kahit gaano katagal, napapalitan ng mga client yung mga review. Okay? Bago na kasi ngayon eh, ngayon kapag nakapag-live na ng review si client, hindi mo na mapapalitan yan kahit positive o negative yan. Dati, na -e edit ng mga client. Pwede nilang halimbawa, nagbigay sila ng 1 star, maya-maya pwede nilang palitan ng 5 star. O 5 star, maya-maya pwede nilang gawing 1 star. So, anong nangyari guys, na nakita ko yung isang order namin, pinalitan niya ng review. From 5 star, pinalitan niya ng 1 star, tapos binigyan niya pa ako ng masamang review. So, yun nangyari guys, parang blackmail lang. Yun yung isang ikinalungkot ko na nireport ko sa Fiverr. Unfortunately guys, uh, hindi ako napagbigyan. Dahil sabi ko nga, blackmail lang. Tignan nila dahil yung unang review, 5 star, tapos ginawa niya lang na 1 star. Sadly, hindi ako napagbigyan. Dahil nga, yung mga buyer dito sa Fiverr.com, lagi silang tama para kay Fiverr. Sila ang hari dito sa loob ng Fiverr.com. Ang pangapat naman na nakakalungkot na experience ko dito sa Fiverr guys, isa din siyang client from Australia. So, ang nangyari guys, meron siyang pinapagawang picture sa akin. Nasa around uh, 1,000 pictures sila. So, napakahirap ng trabaho. Biroin mo, magpipicture siya ng isang kotse. Ang gusto niya, papalitan mo yung background ng kotse. Tapos, i-restore mo yung salamin niya. Kasi nga, pinalitan mo yung background. Uh, uh, tatanggalan mo siya ng sunrays. Tatanggalan mo siya ng... Basta, gusto niya perfect talaga yung pagkakagawa. So, pinirasyon ko siya, guys. Sabi ko, ang, ang price ko sa mga ganitong trabaho is $5 per picture. So, kung $1,000 yun, sinisingil ko siya $5,000. Sa mga trabaho kasi, guys, na napakahirap, tulad nga nung client na yun, hindi ko ugali ang magbigay ng discount na sobrang baba, okay? Halimbawa, $1,000 pictures, tapos bibigay ko lang sa kanya, gusto niya $500 lang. Hindi ko gagawin yun, hindi ko tatanggapin. So, sinabi ko nga yung presyo ko sa kanya. Ang nangyari, guys, si client, imbes na sabihin niya na out of budget siya, ang ginawa niya, nakipag-away siya sa akin. Sabi niya, kung foreigner ka, sabi niya, magbabayad ako ng ganyang kalaki. Pero Pinoy ka lang, sabi niya, nakatira ka lang sa third world country. Hindi mo deserve mabayaran ng ganyang kalaki. Nakatira ka lang sa third world country. Yung mga kapwa mga Pinoy dito, made lang ang trabaho nila dito sa amin, dito sa Australia, sabi niya. So, yun guys, 
isa pa yung sa pinakakinalungkot ko dito sa Fiverr.com meron palang ganong attitude talaga na tao meron pala talagang ganong kasakit na magsalita ng mga tao talagang kung lalaitin ka sagad hanggang buto <laughs> pero hindi ko na pinansin hindi na ako nakipag-away ang ginawa ko report ko siya sa Fiverr at luckily guys nasuspend yung account niya bagong buyer lang kasi siya sa Fiverr so report ko yung account niya sabi naman ng Fiverr sa akin, na-suspend yung account niya. So, yun, kapag may ano sa inyo, kapag may nag-bad mouth na customer sa inyo, huwag kayong makikipag-away. Ang gawin nyo, i-report nyo sa Fiverr.com. Sa ganun paraan naman, guys, lalo na kung mga bagong buyer pa lang yan, kung wala pa silang nabibili sa Fiverr.com, a-action na ni Fiverr yan, kakampihan ka talaga niya. Dito na tayo sa last two, guys. Dalawa pa, okay? Sa pinaka nakakalungkot talaga nangyari sa buhay ko. Kasi guys, di ba alam ng karamihan sa inyo, ang ikinabubuhay ng pamilya ko, Fiverr.com lang. Kasi yung isa kong direct customer, yung taga Japan, mula ng sunod-sunod na matira yung bansa nila ng mga kalamidad, tumigil muna siya sa pag-contact sa akin, dati nakaka-30,000 per month ako doon, minimum 20,000 per month, ngayon natigil, so na nakakalungkot talaga. Kaya ngayon, ang pinaka-income ko lang talaga, yung Fiverr.com ko, yung Photoshop gig ko, ang isa sa malungkot na nangyari sa buhay ko ay yung siguro nung panahong 2018 yun guys, hindi ko makakalimutan yung December, yung December 27 yata yun. Okay, anong nangyari kasi guys, lagi kong ina-update yung gig ko every month. Once a month dati, ina-update ko siya lagi. Hindi pala lagi, once a month lang. Para magbigay ng signal kay Fiverr na fresh na naman siya, may inedit ako. So, kailangan mapunta na naman siya sa top ng search result. Tinitignan ko yung mga kakumpetensya ko kung anong nagbago sa gig nila. Tapos, ina-update ko din yung gig ko. Isa na dito yung cover photos ko. Lagi ako nag-update guys, binabago ko yung design para laging fresh. So, ganun. Once a month, ganun yung ginagawa ko. Ang nangyari, guys, ang naglalagay kasi ako nun nung mini banner, halimbawa ito, cover photo yan. Tapos, doon sa pinaka side niya, yung ganun, sa top, eh, nilalagay ko siguro sa screen, no? Para makita nyo maayos. Ang ginawa ko, guys, dati, nung hindi ko pa siya ine-edit, hindi siya dinideny ng fiber kahit meron siya ng top-rated seller. Meron nakalagay doon sa upper corner niya na top-rated seller. Isa sa nakakapaghikayat kasi, sa mga client na makita nila syempre sa cover photos mo na top rated seller ka pero dahil nga si Fiverr gusto niya lahat mabigyan ng client lahat ng mga buyer dito sa Fiverr.com naglabas siya ng bagong tuntunin na bawal na maglagay ng level doon sa mga cover photos mo so bawal na talaga pero yung sa akin kasi habang hindi ko pa ini-edit yung gig ko wala pa kailam si Fiverr kasi hindi nila na-review yun so ang, hindi ko pa alam yung tuntunin na yun nagbago na pala Inedit ko bigla yung gig ko guys. May binago lang ako sa description. Ngayon, pagka-save ng gig ko, denied siya. Akalain mo yun yung pinagkukuhanan ko ng income ko na deny? Isipin nyo nga yun guys kung gano'ng kahirap yun, kung gano'ng kasakit sa damdamin yun. Top rated seller ka tapos yung gig mo denied. So, minessage ko niya sa Fiverr, ano nangyari ba't na-deny yung gig ko? Yun nga, palitan mo yung nasa top right corner, bawal na yung mga level, naglalagay ng level sa mga cover photo para gusto nga... Tulad nga nasabi ko, dahil gusto ni Fiverr, lahat mabigyan ng client kahit yung mga hindi top rated seller. So, so, bawal ka magbigay ng signal kay client sa mga buyer na itong gig na ito top rated seller sa pamamagitan ng mga nakalagay sa mga cover photos. Bawal yon So, ang nangyari guys, ginawa ko yon Tapos, sinave ko yung gig ko. Ito na yung last at pinaka masakit sa nangyari sa akin guys. Nung pagka-save ko ng gig ko, kasi nga inedit ko, di ba? Kasi nga denied. Pagka-save ko ng gig ko, hindi na siya na-denied guys. Alam niyo kung ano nangyari. Diniretso na ni Fiverr dun sa deleted. Bakit daw dinilit? Anong binigay nilang reason? Copyrighted daw yung mga image ko guys. Isipin nyo yun. Ay, yung araw na yun guys, uh, nung unang na-deny yung gig ko is ano yata yun? December 27, 2018. Okay? Then, nung pagka-save ko ng gig ko, nung inedit ko siya, that was December 29, 2018. So, two days lang ang... Ano niya guys, pagitan niya. Nung pagka-save ko ng gig ko, nung inedit ko siya ulit, ang nangyari guys, dinilit ni Fiber, Diretso delete talaga. So, kung kayong nasa kalagayan ko, dito mo lang binubuhay ang pamilya mo. Dito kayo kumukuha ng pang-araw-araw na gastos. Dito kayo kumukuha ng pambayad ng mga utang. Dito kayo kumukuha ng pambayad ng kotse. Dito kayo kumukuha ng pambayad ng upa ng bahay. Lahat, internet, tubig, ilaw, sa Fiverr.com lahat. Nakakapag-aral yung anak ko sa mga private school dahil sa Fiverr.com. Anong mararamdaman mo kapag makita mo yung isang gig mo? Yung pinaka-main gig mo na pinagkakakitaan mo, makikita mo nasa mga deleted gigs. Sige guys, isipin nyo kung kayo yun, anong, anong mararamdaman nyo, ba? Diba? 
Napakasakit na nangyari sa akin nun guys. So nung nangyari yun guys, anong ginawa ko nung na-delete yung gig ko? Nakipag-away ba ako sa Fiverr? Hindi. Nung ginawa ko, tumahimik lang ako. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, kasi guys, tayo, mag-Kristyano tayo, syempre naniniwala tayo sa Biblia, sa, sa lahat ng nakasulat sa Biblia. Ang sabi dun sa Biblia, kung may problema ka, matuto kang tumahimik, itahimik mo yung sarili mo at manalangin ka. Ibig sabihin, magbulay-bulay ka, tapos manalangin ka. So, yun yung ginawa ko habang nananalangin. Siyempre, naiiyak ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero inyo guys, from 2012 to 2018, okay yung gig ko. Walang problema. Wala akong natanasang problema kay Fiverr. Kahit sa pag-withdraw, okay lahat, okay lahat. Tapos, bigla makikita mo yung gig mo, deleted. Kahit siguro gano'ng kakatigas, kahit gano'ng kakatatag, kahit gano'ng kakapositibo sa buhay, magiging negatibo ka kapag nangyari sa yung nangyari sa akin na yun. Pero tulad nga na sabi ko, nagtiwala ako sa taas, nanalangin ako, tumahimik ako, tapos ang ginawa ko, natulog ako. At alam nyo ba guys, hindi ako nakatulog. <laughs> Kasi nga, dahil nga, sabi nga kanina, kahit gano'ng kakatatag, yung emotion natin, hindi natin kayang kontrolin, di ba? So yung mga mata ko, kahit nakapikit ako, nagtutwit sila, ganun guys, walang tigil. Kinakabahan ako. <laughs> dahil nga, hindi ko alam paano na yung pamilya ko. Paano na yung mga anak ko? Yung tatlo kong anak na maliliit, paano na? Paano ko pa may bibigay sa akin na magandang buhay? Kapag tuluyan na na-delete yung, yung gig ko sa Fiverr, paano ko may bibigay yung pangangailangan ng pamilya ko? So, yun nga guys, ang ginawa ko, hindi muna ako nag-message sa Fiverr, uh, nag-relax muna ako, yun nga, nakatulong din sa akin yung asawa ko, nakatulong sa akin yung panalangin ko, para ma-relax ko yung sarili ko. Then, kinabukasan, nang na-relax na ako, siguro nakatulog ako, umaga na, Uh, nung nagising ako, ang ginawa kong una, bigla ko na lang naisip, isesend ko lahat ng PSD file ko kay Fiverr.com. Lahat ng editable file ng cover photos ko. Yung kasi guys, ako mahilig ako magtago ng mga PSD file, yung mga editable. Isesend ko lahat layered para patunayan ko sa kanila mga picture ko yung mga ito. Na ginawa ko yung mga cover photos at sample photos na ito. So, sinend ko sa kanila yon Nag-reply naman after 2 to 3 hours yung customer service. Sabi niya, Isesend niya sa mas mataas sa kanya, maghihintay ka. Kukontak ako na mas mataas sa akin, isesend ko. Kasi wala akong power para i-retrieve yung gig mo. Kasi nga, deleted na siya. Iba kasi yung nagre-review, iba yung mga nasa customer support lang. Wala silang kapangyarihan mag-retrieve ng mga deleted gigs. Diba, sabi ko kanina, December 29 yun. Then, pagdating ng December 30, wala guys, wala pa rin reply. Pagdating ng December 31, sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa asawa ko, sasalubungin ko yung bagong taon na napakalungkot. Kasi nga, dahil nga walang income, walang pumapasok na pera, walang pumapasok na client. So, anong nangyari guys, pagkadating ng December 31, pagdating ng mga siguro, hapon yun guys, siguro mga 5 to 6 PM yun, nag-message sa akin si Fiber. Na-retrieve ko yung deleted gigs ko. Kumbaga, uh, binuhay uli nila yung gigs ko. Wala silang tinanggal pati mga comments mga reviews, mga ratings, wala silang tinanggal. So in the end, kahit na nung una nalungkot ako, sobra akong nang lumo, sobra akong, sobra akong na down, in the end, sinalubong ko yung new year ng napakasaya. Siyempre, pag ganun guys, isa lang pasasalamatan natin, siyempre, ang Diyos ang tumulong sa akin. Sinasampalatayanan ko na siyang gumawa ng paraan para yung gig ko muling mabalik. Yan guys, sana lahat ng binanggit ko sa, mga, sa video na ito, naka-inspire sa inyo kung balak nyong magtinda sa Fiverr, Uh, expect nyo na na makakaranas din kayo na nakakalungkot na bagay dito nakakalungkot na pangyayari na makapanlulumbo sa inyo na makapag-aalis ng pag-asa sa buhay nyo <laughs> expect nyo na rin na makakatagpo kayo ng customer na idadown kayo, sasabihin kayo na masasakit so expect nyo na lahat ng na-expect ko ay uh, ihanda nyo na yung sarili nyo kung talagang gusto nyo maging maging full-time freelancer dito sa fiber.com at isa pa guys, uh, dapat lagi nating isipin kapag nagtatrabaho tayo online Do not keep your eggs in one basket. Ako talaga, ganun yung motto ko. Kaso nga, bigla nga nagka-disaster dun sa Japan na wala yung isang pinagkakakitaan ko. Pero dahil wala akong third source of income, na talagang naapektuhan ako kasi isa lang source ko ngayon. So, lagi nyo tatandaan, do not keep your eggs in one basket. Mag-open pa kayo ng ibang account sa ibang freelancing platform para kapag nagka-problema kayo dito, at least meron pa kayong backup. Learn from my experience, guys. Sana nakatulong sa inyo video na ito. Hanggang dito na muna, guys. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Thank you for watching. Bye-bye.